ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு என் வித் மனோஜ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாட் ஜிபிடி சாட் ஜிபிடி என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் வித் லைவ் டெமோ ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சாட் ஜிபிடி தான் இப்போ இருக்க அட்வான்ஸான ஒரு ஏஐ சாட் இன்ஜின் ஆர் சாட் பாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போதைக்கு இது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் போஸ்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை பிளாக் லே அவுட் க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்மால் மேக்ஸ் பசில்ஸை சால்வ் பண்ணுறது இல்லை கோடிங் சால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதுக்கிட்ட கேட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அதை டெஸ்டிங் பண்ணுவோம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நார்மல் ஏஐ ரைட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிபிடி த்ரீ வந்து யூஸ் பண்ணும் இப்போ ஓப்பன் ஏஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து சேட் ஜிபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு ஏஐ வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கிட்ட நம்ம சேட் பண்ணி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் தருதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல் கேஸ் இதுதான் நம்மளோட அந்த சேட் ஓப்பன் ஏஐயோட அந்த சேட் ஜிபிடி இப்போ நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸே கொடுத்துருக்கான் ஸோ நம்ம என்ன ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இங்கேயே இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட லிமிட்டேஷன் என்னதுன்னா சில டைம் வந்து இன்கரெக்டாக இருக்கலாம் சில டைம் ஆம்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ஏன்னா லிமிட்டட் நாலேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறமேட்டு தான் இது வந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டட் நாலேஜ் தான் இருக்குது ஓ சரிங்களா இப்போ நான் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறேன் வெல் கைஸ் இப்போ அதுக்கிட்ட வந்து ஃபியூ திங்ஸ் கேட்போம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்க போகிறோன்னா லைக் ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு டைட்டில் லைக் ப்ராடக்ட் டைட்டில்னு வச்சுக்கோம் லைக் என்கேஜிங் ப்ராடக்ட் டைட்டில் ப்ராடக்ட் டைட்டில் ஃபார் ஒரு ஆர்கானிக் ஆலோ ரேஜல் வந்து இப்போ நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து எனக்கு வந்து ப்ராடக்ட் டைட்டில் ஒரு கேட்சியான ப்ராடக்ட் டைட்டில் என்ன பண்ணுதுன்னு என்ன கொண்டு வருதுன்னு பார்ப்போம் ப்ராடக்ட் டைட்டில் ஓகே நரிஷ் ரிப்பேர் யுவர் ஸ்கின் வித் ஆர்கானிக் ஓகே இப்போ நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னா எங்கேஜிங் ப்ராடக்ட் டைட்டில் கேட்டுருக்கேன் எங்கேஜிங் ப்ளாக் போஸ்ட் ப்ளாக் போஸ்ட் அவுட் லைன் அவுட் லைன் மட்டும் கேட்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் லை ரைட் ஆசம் இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ என்ன வந்து பதில் சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஈஸியாகவே அவுட் லைன் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துச்சு லைக் இன்ட்ரடக்ஷன் டு பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் அலுவரேஜில் பற்றி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சூஸிங் ஆர்கானிக் ஸ்கின் ப்ராடக்ட்ஸ் வா உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது லைக் உங்களுக்கே ஒரு லைக் இஃப் யூ கிவ் ஃபீட்பேக்னால் லைக் இட் வில் ஹெல்ப் லைக் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா டவுன் சிம்பிள் கொடுக்கலாம் பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் சிம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் பீப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஏ வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகவே ஜென்ரேட் ஆகும் அதெல்லாம் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஒரு ப்ரோட்டீன் பவுடர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பத்து விஷயம் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் இதுதான் பத்து விஷயம் வந்து அது சொல்லியிருக்கு ஃபிட்னஸ் கோல்ஸை பொறுத்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன் பவுடர் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் லேபிள் வந்து படிங்க அதில் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் டு கலோரி ரேஷியோ வந்து குட் பேலன்ஸ் டயட்டை எடுத்துக்கோங்க இன்டைஜஸ்டபிள் ஈஸ்லி டைஜஸ்டபிள் ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் டயட்டரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி வந்து எதனா குவாலிட்டி டெஸ்டிங் ப்யூரிட்டி எதனா செக் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் அண்ட் வேல்யூ செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ரீட் ரிவ்யூஸ் ஓகேவா இதாக உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிட் லெவல் காப்பி ரைட்டர் இல்லை மிட் லெவல் ஆர்டிகல் ரைட்டர் கிட்டே நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மோரல்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாகவே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி மேபி இது வந்து டிஃபர் ஆகலாம் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அவங்களோட அவுட்புட் ரிசல்ட்டுமே கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இருக்கும் மோட்டிவேஷ்னல் கோச் கொடு ஃபார் யங் கப்புளுக்காக மோட்டிவேஷ்னல் கோச் கொடு அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்க போகிறேன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் ஓ ஃபியூ மோட்டிவேஷ்னல் கோச்ஸ் இட்ஸ் மோர் தென் டென் போது போல் ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ நைஸ் லவ் இஸ் நாட் அபவுட் பொசிஷன் இட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் அபவுட் அப்ரிஷியேஷன் லைக் யங் கப்புள்னோடனே அது தெரியுது அது வந்து லவ் பற்றி தான் பேச போகிறாங்க யங் கப்புள்னால் லவ் அஃபெக்ஷன்
கோடை வந்து காப்பி பண்ணிப்போம் இந்த ஃபிப்ரவரி சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுக்குமா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லைக் இந்த இடத்துல போய் நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரன் கொடுத்து பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் லைக் நீங்களே வந்து பாருங்கள் ஃபிப்ரவரி சீரீஸோட நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு நான் இது வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் கோடிங் தான் நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ட்விட்டர் த்ரெட்ஸ் அப்புறம் லிங்க் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் இது வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒரு கோடிங்கில் ஒரு டவுட் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எதோ ஒரு டவுட்ஸ் எதனா இருந்துச்சுனாலுமே நீங்கள் வந்து இந்த கோடிங் ரிலேட்டட் அப்புறம் வந்து ரைட்டிங் ரிலேட்டட் எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலுமே கேட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் விற்கக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குறேன் மேக்ஸிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் தான் நான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் வச்சு நான் கேட்குறேன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைட்னிங் ஃபாஸ்ட் லோடிங் வித் அல்ட்ரா ஏ ஹை ஸ்பீட் எஸ்எஸ்டி ஆமாம் எஸ்எஸ்டி தான் இருக்குது பிளே ஸ்டேஷன் வித் டீப்பர் இமென்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிகே ஃபீட்பேக் ஆப்வியஸ்லி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளே ஸ்டேஷனில் வந்து ஆப்டிக் ஃபீட்பேக் இருக்குது அப்புறம் அடாப்டிவ் டிக்கர்ஸ் இருக்குது த்ரீ டி ஆடியோ இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பாருங்கள் நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் தான் சொன்னேன் ஆனால் அதுவே வந்து இன்டர்நெட் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி அதை வந்து சொல்லியிருக்கு லைஃப்பை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஏன் என்ன பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் கதையை சொல்லுது பாருங்கள் லாங்குவேஜ் மாடல் ட்ரெயின் பை ஓப்பன் ஐ ஐம் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் கிவிங் ஏ பர்சனல் ஒப்பீனியன் அபவுட் லைஃப் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏஐ தான் என்னால் லைஃப் பற்றி அதை பற்றிலாம் சொல்லும் போது ஆர் யூ அ லைஃப் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் இல்லை நான் உயிரோடு இல்லை லைக் நான் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் மாடல் தான் ட்ரெயின் பை ஓ ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஜென்ரேட்டரான ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் கொடுக்குது நீங்கள் வந்து ட்ரெட்ராய்ட் பிகம் ஹியூமன் சொல்லிட்டு ஒரு கேம் இருக்குது அது வந்து என்னென்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஹியூமனாய்ட் ரோபோ தான் வந்து நம்ம வேலைக்காரன் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அவர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இட்ஸ் டோட்டலி அன்ரிலேட்டட் டாபிக் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபியூஸ்வான ஒரு ஃபாதர் இருப்பான் அவனுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இருப்பான் அவளுக்கு வந்து அம்மா இல்லை இப்போ அந்த ரோபோட் வந்து வீட்டு வேலை பார்க்குற ரோபோட் தான் அந்த ஃபாதர் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த சின்ன பொண்ணை போய் போய் அடிக்குவான் அடிக்க அடிக்க அந்த அந்த ஹியூமனாய்ட் ரோபோட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ட்ரிகர் ஆகுது ஆனால் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஹியூமன்ஸில் யாருனா சண்டை ஃபேமிலி ஃபைட் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஜென்ரலைஸ்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ரோபோட் என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே இங்கே ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும் அது திங்க் பண்ணுது ஆனால் இல்லை என்னமோ தப்பு நடக்குது நான் எதுவும் தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் அடிக்க போகும்போது இந்த ரோபோட் போய் அவனை தடுத்துடும் அப்போ அவனுக்கும் ஆச்சரியம் அந்த ரோபோட் அந்த பொண்ணுக்குமே ஆச்சரியம் என்ன நம்மளை வந்து காப்பாத்து அந்த சின்ன பொண்ணு அதனால் அதுக்கு தெரியாது இவங்க ஆச்சரியம் என்னால் இது ரோபோட் வந்து இது பண்ணுது இந்த மாதிரி கமாண்ட் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து தான் அந்த ஆண்ட்ராய்ட் பிகம் ஹியூமன் அந்த தாட் தான் வந்து டெட்ராய்ட் பிகம் ஹியூமன் சொல்லிட்டு லைக் விச் இஸ் சூப்பர் கூல் ஏ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை உங்களுக்கு எதனா ஃபன் திங்ஸ் எதனா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இல்லை நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது இந்த டூல் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன் இது ஜஸ்ட் அ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் அண்ட் ஏஐ ஏஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அட்வான்ஸாக சொல்லுது ஒரு டிப்பிக்கல் நானே வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு இவன் தான் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கேன் அதனால இந்த வந்து ஒரு ஆர்டிகல் ரைட்டிங் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டாக கொண்டு வரும்போது ஏன்னா பெஸ்ட் அப்போ நான் மோஸ்ட்லி வந்து ஆர்டிகல் ரைட்டிங்கோட ரிசர்ச் தான் பண்ணுவேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்பிக்கல் இதே மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா ரிசர்ச் பண்ணுறதுமே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் ப்ளாகிங் இண்டஸ்ட்ரியே சேஞ்ச் ஆகணும் லைக் கூகுள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஏஐ ரைட்டிங் டூல்ஸை வந்து போட்டு தகத்துவது இந்த மாதிரி அட்வான்ஸான ஏஐ வர வர கூகுள் எப்படி கோ அப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா தே மே டேக் ஃபியூ இயர்ஸ் ஓகேவா தே மே டேக் அட்லீஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் அது இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி பல்க் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி லாட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லைக் குட் டிராஃபிக் வந்து எடுத்துருக்காங்க நீங்களே நிறைய ஏஐ கே ஸ்டடிஸ் கூட ட்விட்டர் திருச்சியில் பார்த்துருப்பீங்க இன்கேஸ் ட்விட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்ன இருங்க ட்விட்டரில் வந்து
அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட் ரிலேட்டட் எதுன்னா இருந்துச்சுனாலும் இல்லை மேபி எது இருந்தாலுமே ஓகே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு நியூவான வீடியோ க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் நீங்களும் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களை அத்தை வீடியோ சந்திக்கேன் ஹண்ட்ரட் லைன் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம்